Good evening. Welcome to Alay First Filipino Church of the Nazarene. And uh, please follow us on our uh, social media accounts, Instagram, Facebook, and YouTube. Join our church every Sunday, 9 a.m., Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. Welcome to our journey of a lifetime. This is to ensure everyone reads the entire Bible in the year. So we're trying to encourage all our parishioners, our flock, to um, read the Bible. This is our walk through the Bible journey. Um, this is our series every Wednesday so that our um, people will uh, uh, have a summary of each book. So we're done, we're done with the 39 books of the uh, Old Testament and now we are into the letters no, by others or what we call um, the epistles, the other epistles. And uh, for tonight, we'll be talking about first uh, epistle of Peter, which is obviously written by Peter. So we call this the general epistles. We started with James last week. And now we're, uh, talk, we'll talk about uh, first epistle of Peter. And then the second Peter, first, second, third John, and then uh, the epistle of Jude. So let's start. In uh, Kanaba, our first Peter, uh, the first epistle of Peter. It's about following Jesus in a hostile world. Ewan ko kung pamilyar kayo kay Pedro, pero siguro mas pamilyar kayo kay San Pedro na may tinatawag na manok. <laughs> Sino nga ba tong si Pedro? Alam nyo, itong libro na to or uh, itong sulat na to ay isinulat ng apostol na si Pedro uh, towards na doon sa kanyang uh, dulo ng kanyang eventful life. Pagkatapos siyang tawagin ng Panginoon, eh, Peter quickly became the leader no? at saka spokesman ng 12 disciples. So may leadership to. May leadership to. In fact, kaya nga ang pangalan ng uh, St. Peter's Bas Basilica sa Rome ay... Um, Dahil kinukonsider ng mga kapatid natin katoliko na si Peter ang unang papa or pope. Uh, he was one of the inner circle no, na inalaw ng Panginoon na makita niya no, yung gloria ng Diyos. At uh, yun lang, may sablay lang tong ginawa tong si Pedro. <laughs> Naalala niyo na dininay niya nga si Lord, no? Uh, Peter denied all knowledge of uh, Jesus. Mabaga, a fact, Peter never uh, forgot. Hindi niya makalimutan kasi nga, eh, sabi, sa pagtilaok ng, ng manok, eh, ayun, didenay mo nga si Kristo. So itong si Pedro ay uh, nakilala patungkol sa manok na associate sa doon. So hindi po totoo na si Pedro ang... Uh, Santo ng mga sabungero. <laughs> After a lifetime of preaching and uh, pagtuturo no, for which he was to be executed ng pamagitan din ng crucifixion, ang sabi-sabi ay si Pedro ay kinrucify ng pabaliktad kasi ang sabi niya, he felt unworthy to die no, kagaya ng pagkamatay ng Panginoong Yesus. Alam nyo, itong lib uh, libro na to or sulat na to ay isinulat during the time of uh, persecution. Probably sa panahon ni Nero, noong 65 AD, no, nung, nung nasunog no, yung Rome noong 64 AD. No, at uh, si Nero ay pinagbintangan niya ang mga Kristiyano 
So, tinorture niya, pinagpapatay niya. No? Even uh, burning some of them at night to light up his gardens. Uyuh, grabe naman. Malapit tong si uh, Nero na to. <laughs> Ang uh, First Peter ay ina-address, no? sinulat ni Pedro para sa mga Kristiyano na nakakalat. sa iba't ibang probinsya na ngayon ay ang lugar ng Turkey. Si Pedro ang uh, sumulat din, no? uh, sinulat niya to to encourage yung mga persecuted Christians and uh, to challenge them to live such worthy lives. No? Kumbaga, na, kumbaga, hindi kagaya ng mga false charges na ginagawa sa kanila. Kumbaga na Kapag pag pinakita nila yung tamang pamumuhay, kahit anong pagbibintang ay hindi magtatagumpay. Eh, Pastor, kung gagawan ba natin ang outline nitong libro na to, ano ba ang uh, makikita natin? No, unang-una sa chapter 1, these are all about words of comfort and uh, reassurance. <coughs> Excuse me. <laughs> Nagbibinata ako. Sa pangalawang chapter naman, hanggang chapter 3, ay uh, proper Christian conduct ang tinukoy naman ni Pedro. Sa pangatlo, sa pangatlong parte, ay uh, in-emphasize niya ang uh, sharing in Christ suffering. So game ka na ba? Siguro simula natin doon sa chapter 1. Ano, ano ba yung matatagpuan natin dito? It's about words of comfort and reassurance. Mm-hmm. Alam mo, ito si Pedro, sinimulan niya yung kanyang sulat by reminding lahat ng mga mabasa nito. Hanggang ngayon, binabasa pa natin. Patungkol din sa tinatawag na living hope. No, sabi nga, in His great mercy, He has given us new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ. So, sa pamagitan ng, ng muling pagkabangon ng Panginoong si Kristo, nagkaroon tayo ano, na ng pag-asang buhay. No, itong living hope na to should encourage us na mamuhay ng holy lives. No, kung baga, uh, sa, kung babasahin nyo nga uh, doon sa 1 Peter chapter, uh, cha, cha, chapter 1 verse 15 na sabi doon, in encourage niya, no? be holy in all your conduct. No? Sabi niya, maging banal sa lahat ng uh, inyong mga gawain. No? At uh, kumbaga, uh, we need to understand then na holy does not mean sinless perfection. Kasi Panginoong Heso Kristo lang yun. Well, be, we are being perfected no, by Christ. Pero ang holiness talaga sinasabi dito, Ang ibig sabihin, eh, it means to be set apart or dedicated to God. Ayun, yun din yung holiness na itinuturo ng Church of the Nazarene. Okay, dahil siguro dako tayo doon sa pangalawang outline. Yung proper Christian conduct na matatagpuan sa chapter 2 and 3. Okay, itong mga chapters na to, no? Ito ay appeal for Christians to live up to their high calling and grow in Christian faith. No? One essential sign of a spiritual life ay ang pagkagutom sa spiritual food. No? So ano nga ba yung spiritual food upon which a Christian's mind and soul should feed? Tingnan natin, sabi dito, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. So tayo daw ay uh, mag-desire ng pure milk of the word. Ayan, dapat simulan natin sa pag-attend ng apat hanggang limang linggo. <laughs> Ayan, alam niyo po. Palalahanan ko lang kayo, no, mga kapatid, na ang pagsisimba tuwing linggo ay basic. Basic na kagaya ng pag-inom ng tubig, pag-inom ng gatas, no, para sa ating mga Pinoy, pagkain ng kanin. Uh, sabi nga, eh, rice is life. So, ganun din yun. Sunday worship is life. 
So, pag isang beses ka lang umaaten, tuwing ikalawang buwan ka lang dumarating, para kang palubog palitaw, eh paano ka mag-grow? Kasi ibig sabihin, hindi ka nagdi-desire ng pure milk of the word. No? So, hindi lang yun. Dapat eh, nagbabasa talaga rin tayo pang araw-araw ng Biblia para matuto tayo itong mago. Eh, imagine mo, hindi ka na nga kumakain araw-araw. Kakain ka na lang sa linggo. Hindi ka papupunta. O di talagang hindi ka lalago. Nagugulat tayo ngayon. Bakit ganito ang buhay natin? Eh, kasi nga, eh, nagdi-decide tayo na hindi tayo uh, gagalaw at uh, Baga tinatamad tayo mag-church, umatin ng Bible study, or prayer meeting, or pagbabasa ng Biblia. O, pinapaalalaan tayo ni Pablo na ito, uh, kumbaga, ng proper Christian conduct kung paano tayo lalago. Alright, tingnan naman natin ano nangyari sa 1 Peter chapter 2, no? uh, 4 to 5. Ang sabi dito, What does it mean that Jesus and believers are living stones? Sa Tagalog, no, batong buhay. Alam niyo, several verses no, from the Old Testament are woven together no, to describe God's people as the true house of worship built upon the precious stone which is Jesus Christ. No? Anong ibig sabihin? Okay, di ba? Panagtayo ka ng simbahan. Ito ay tinatayo sa pamamagitan ng bato. No? So, ganun din. Ang Panginoong Kristo ang ating cornerstone. At pati tayo ay tayo ang simbahan. Na hindi naman talagang lugar na pinupuntahan. Kumbaga, uh, the chief cornerstone, ang masasabi natin, I uh, was used in ancient building to guide the entire construction of a building. Yun ang ating Panginoong Kristo. It was used to keep the building both plumb and square. So, kung baga ito yung cornerstone, ito yung pampalakas. It was used no, much like a bricklayer's method of building up a corner first to guide him as he lays the walls. So di ba kapag uh, magtatayo tayo ng building, no, sinisimulan lagi natin yan sa corner. Ang tawag doon, cornerstone. Ang cornerstone ay ang ating Panginoon. So tayo ang bumubuo ng iba pang stone. Kasi tayo yung simbahan. Kasi dito, we need to be reminded of our identity. Sino ba tayo? Tsaka yung purpose natin, anong dapat natin gawin? Sino tayo? Anak tayo ng Diyos? purpose natin and that is to worship God. Now we are the living, connected, unique, chosen, dignified people of God. And our purpose is to worship Him, to be with Him, not to revere Him. No? So, kumbaga, uh, para maintindihan natin anong role natin sa simbahan, ay uh, huwag natin kalimutan na si Jesus, ang cornerstone. All right, move on tayo. No, tingnan naman natin ano nangyari dito sa uh, uh, chapter 2 verse 11. Ayo, reminder lang ulit. Si Jesus ang the living stone at ang cornerstone. So, ano sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 11? Beloved, I urge you as a uh, sojourners or manlalakbay and exiles ng mga pinatapon to abstain from the passions of the flesh. No, dito pinapaalala na niya yung mga Hudyo na itinapo, na exile, na lumayo sa tawag ng laman. No, dito sa chapter 2 and 11. No, dito naman sa chapter 3, ayan, sabi nga ah, magkaroon tayo ng blameless living. Yung walang maituturan sa atin, walang may, walang maiyababato. Uh, no? Ano naman ang nabanggit ni Pedro patungkol naman doon sa umbaga sa ating mga pamamahay you no know? uh, how does peter say a christian wife can win no her lost husband 
No, halimbawa, ang asawa mo na lalaki ay hindi pa mana ng palataya, hindi pa krisano, paano mo siya madadala sa Panginoon? Basahin natin 1 Peter chapter 3 verses 1 to 2. Wives, likewise, be submissive to your, to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives when they observe your chaste conduct accompanied by fear. So, ibig sabihin, pag nakita nila yung Christian conduct mo, kahit hindi sila mananampalataya, no, imbis na lumayo sila sa Panginoon, sa pamamagitan ng iyong chaste conduct or pamagitan ng iyong ugali, eh, lalapit at lalapit sila sa Panginoon. Iisipin nila, sino ba itong asawa kong to na Kahit anong kasamaan na ang gawin ko, lokohin ko na, pabayaan ko na, eh mahal pa rin ako. Saan siya bububunot ng pagmamahal? Ayan. So mga kababaihan, halimbawa narating si Mr. Di ba? Umbis na inag natin, pagalitan natin, kahit na alam natin ng galing kung saan saan at merong hindi ginawa maganda, o nakipag-inuman lang, o tambay-tambay sa labas, Imbis na awayin natin eh, ang unang itanong natin palagi, kumain ka na ba? Yun. Tapos eh, pagsilbihan natin, mahalin natin sa pamamagitan ng pagmamahal ni Kristo. At sabi nga dito ni Pedro, eh, maybe no, won by the conduct of their wives. Ayan. O sa mga lalaki, may sinabi rin si Pedro. No? According dito sa chapter 3, Verse 7, ano daw ang nakakahinder sa prayer ng mga kalalakihan? Ako, ano nga ba? Unang-una, sabi dito, You, husbands, in the same way, live with your wives in an understanding way as with someone weaker since she is a woman and show her honor as a fellow heir of the grace of life so that your prayers will not be hindered. Ayan. Eh, eh, totoo pala yung ano eh. Biblical pala yung happy wife, happy life. <laughs> so dapat daw, eh, pakitaan daw natin ng pagmamahal, i-honor daw natin ang ating asawa at uh, para hindi harangan ng Panginoon ang ating panalangin. Ay, mahalin, mahalin natin ang ating mga asawa. Ayan. So, Sa atin namang uh, pagtatapos sa chapter uh, sa chapter 4 to 5, no, yung ikatlong yugto ng ating outline, ang sharing. No, sharing in Christ suffering. So, paano ba tayo uh, kumbaga, makikidalamhati no, doon sa, uh, sa pagdurusa na ginawa ng Panginoon? So, Siniro, itong tung siniro na to no. Kumbaga, he was subjecting no yung mga early Christians sa severe severe persecution, pinepersecute niya talaga. No, kumbaga we need to understand na kahit na gaano kaliit ang ating problema or persecution no compared to those of the first century Christians no. Kumbaga uh May rason no? why God allows fiery trial sa buhay natin. No? Kumpara nga doon nga sa first Christians, mga early Christians, eh, wala naman yung ating mga uh, problems and persecutions. No? Lalo na ngayon, malaya ka naman na makapagpahayag ng salita ng Diyos. No? Kung titingnan nyo, sabi dito, uh, 1 Peter chapter 4, verses 12-14, to 14, Dear friends, Don't be surprised when the fiery ordeal comes among you to test you as if something unusual were happening to you. Instead, oh, ang linaw, ah, instead, sabi ni Pedro, rejoice as you share the suffering of Christ. Seryoso? No, parang si James din to. Ah. Consider it pure joy, my brethren, sabi ni James. Ganon din to si Pedro. Sabi niya, mag-rejoice kayo kung... If you're sharing no, sa sufferings ni Kristo, so that, so that you may also rejoice with great joy when His glory is revealed. Yon. If you are ridiculed for the name of Christ, you are blessed 
because the spirit of glory and of God rest on you. Ayan. So, may pinagdadaanan tayo sa buhay. Tandaan mo, the spirit of glory and God rest on you. So, ano pa? Ano pa ang ating uh, dapat uh, pag-usapan? Siguro, uh, let's end with this. No? Sa 1 Peter chapter 5, verse 7, ang sabi eh, cast, no? cast all your anxiety on Him because He cares for you. No? Itong tema naman sa ng uh, suffering na to na nadala hanggang chapter 5 no kumbaga specifically mentioned pa ni Pedro yung mga church leaders pero finally dito sa 57 now we find one of the great promises of the New Testament ang sabi si dulat ni Pedro at ang sabi ng Panginoon cast all your anxiety on him because he cares for you. Ayan, tandaan natin na ibigay natin no ang ating mga anxiety sa Panginoon. No, kay pandemic ay uh, pandemic related anxiety pa yan or ano yung stress dahil sa kakulangan ng pera or relasyon na hindi maganda sa ibang tao. Ibigay natin lahat yan sa Panginoon. All right? So Next week, no, pag-usapan naman natin yung pangalawang sulat ni Pedro. At uh, susunod doon, pag-usapan natin yung 1st, 2nd, 3rd John at saka yung epistle ni Jude. All right, maraming maraming salamat po at uh, ayo po ay uh, uh, sumama muli sa amin ngayong gabi. Uh, pagpalain kayo ng Diyos at uh, uh, naway lumago kayo sa kanyang salita. Patuloy po kayo magbasa ng Biblia at uh, hanapin ang puso ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless you. Happy Wednesday. Good night.